A todos ustedes los saludo, espero que la estén pasando muy bien. Soy consciente del gran interés que existe por el tema de las elecciones en los Estados Unidos y es por eso que quiero hacerles unos cuantos comentarios al respecto porque en Estados Unidos la contienda electoral todavía no ha terminado porque la opinión de algunas estaciones de televisión, de algunos periódicos o la opinión de algunos expertos no puede estar por encima de la certificación estatal de estos votos, no puede estar por encima de las decisiones que tomen las diferentes cortes a las que han estado llegando en los últimos días demandas de parte del candidato republicano sobre el tema de las elecciones. No significa esto que en este canal estemos a favor de Donald Trump. Como latinoamericano, soy consciente de que las sanciones impuestas por su gobierno en los últimos meses han afectado gravemente la economía venezolana. Soy consciente y he visto ejemplos aquí en la ciudad de Medellín, donde centenares de hombres y mujeres de Venezuela han tenido que venir en búsqueda de empleo porque la situación en su país es realmente caótica, porque en Venezuela no pueden vender su petróleo libremente, ni comprar gasolina, ni traer gasoil, y todo esto ha sido producto de las sanciones de esta administración, como también ese apoyo que se le dio a un hombre llamado Juan Guaidó, un hombre que fue ovacionado en el Congreso de los Estados Unidos y quien ha hecho muy poco por su país, y a quien millones de venezolanos culpan en este momento de ser quien ha traído las sanciones a Venezuela y quien ha solicitado con sus amigos en los Estados Unidos que cada día se incrementen las sanciones a su país. Tenemos que hablar sobre el tema político en los Estados Unidos porque esto no solamente concierne a los latinos, sino a los hispanos que viven en los Estados Unidos y para todo el pueblo en general. Hasta el día y hora que todos los votos en todos los estados de los Estados Unidos no sean certificados por los diferentes secretarios de cada estado. No se puede decir que el uno u otro candidato ha ganado esta contienda. En estados como Pensilvania, como Georgia, como Arizona, no se ha terminado de contar los votos. En el día de hoy, en el estado de Georgia, se ordenó el conteo manual de todos los votos. Esta margen entre ambos candidatos es tan estrecha, de menos del 0,5%, que es el conteo que empieza este viernes y se prolongará hasta el próximo 20 de noviembre, es autorizado por la ley estatal de Georgia. En un estado como Arizona, por ejemplo, donde votaron 3 millones de personas, donde se ha contabilizado el 95% de los votos, donde esa diferencia entre ambos candidatos ya no es de 15 mil votos, sino de 11 mil, y todavía faltan 150 mil votos por ser contabilizados, los resultados podrían fácilmente cambiar. Por eso que si las cosas cambian a favor del candidato republicano, ya tendríamos 16 votos electorales en Georgia, 20 en Pensilvania, 11 en Arizona, que subirían a Trump hasta un total de 279 votos electorales. No es que por este canal estemos en contra de Biden y a favor de Trump, porque si ustedes miran cientos y cientos de videos que he hecho por este canal, en cada uno de esos videos cuando me he referido a la forma como el gobierno de Trump ha actuado sobre Venezuela, he sido claro en afirmar que estoy 100% en contra de estas sanciones y que no es la forma como se debe ingerir en un país soberano como Venezuela. Y lo he repetido también varias veces que en las elecciones de Colombia en el 2022 yo personalmente voy a apoyar que se tumbe esa muralla entre ambos países, esa muralla invisible, para que nuevamente haya libre comercio. En este momento... No es lo que diga Fox News, no es lo que diga el New York Times, es la certificación estatal de los conteos y es la decisión que adopten todas las cortes de los Estados Unidos sobre cada una de las demandas presentadas por los abogados de Donald Trump. Y no es que debemos decir que ganó Biden porque el presidente de Colombia que estaba a favor de Trump en este momento dice que está a favor de Biden o que la presidente de Alemania o el presidente de Francia dice que 
está a favor de Biden son las certificaciones estatales y son los veredictos de las altas cortes en los Estados Unidos. A estas alturas, en este momento, todavía no estamos seguros cuál de estas demandas presentadas por los abogados del candidato republicano van a ir a la Corte Suprema. Y Donald Trump no se puede quedar quieto. Donald Trump no se puede quedar callado. Él tiene el deber moral de responderle a 73 millones de habitantes en los Estados Unidos que votaron por él. Y para quienes tienen temor de que Trump sea reelegido, la situación con Biden, sobre todo con el asunto venezolano, no va a ser diferente. Las sanciones van a continuar. No es como se piensa. Esperar que va a ser Estados Unidos contra Venezuela o a favor de Venezuela es esperar que va a ser el liderazgo que hay en Venezuela para modificar esta relación diplomática y comercial con los Estados Unidos en la que Venezuela no presenta opciones diferentes. Biden le toca esperar hasta el 14 de diciembre cuando se reúnan todos los electores del colegio electoral y sin saber el contenido de las demandas, sin conocer las pruebas, las pruebas que existen de fraude en todos los estados de los Estados Unidos, los demócratas no pueden de un momento a otro cantar victoria con toda seguridad que Trump va a ser el primero en darle la mano, en estrechar la mano de Biden una vez que haya certificación estatal, una vez que haya verificación judicial. Y eso sí, Trump tendrá todo el derecho a participar nuevamente en otras elecciones en el 2024. Y lo que más ha enojado a los demócratas en los Estados Unidos, y lo digo por este canal, es que hasta el día de hoy no se ha presentado confrontación ni violencia de parte de ninguno de los 71 millones de ciudadanos estadounidenses que votaron por Trump. Me despido diciéndoles que yo no soy trompista ni seguidor de Biden, yo soy un colombiano de pura cepa por este canal. Espero que me sigan acompañando, que la pasen todos muy bien.